হাই বন্ধুরা দিস ইজ লার্নিং স্কুল আর লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আমি বলেছিলাম যে তোমাদেরকে টোটাল একশোটা ম্যাথ দেব প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য তো এর আগে আমরা অলরেডি ছত্রিশটা ম্যাথ দিয়ে ফেলেছি আজকে আমরা সাঁত্রিশ নম্বর থেকে শুরু করব আশা করা স্যার যে এখান থেকে দশ থেকে বারোটা কমন পাবেন আর আমাদের জ্যামিতির যে চোদ্দোটা ভিডিও আছে আপনার ওইখান থেকে চোদ্দোটা ভিডিও দেখে ফেলবেন তো ওইখান থেকে আপনাদের সব কমন পাবো জ্যামিতির উপর যত ম্যাথ আছে আর যারা পারেন অঙ্ক বেশি বোঝেন বা যারা সময় আছে তারা কি করবেন এগুলো তো দেখবেনই এগুলো তো দেখবেনই ফুল মার্ক পাওয়ার জন্য আমার চারশো পাঁচটা ম্যাথের যে সিরিজ চলতে আছে আপনারা ওগুলোও দেখবেন তাহলে অবশ্যই আপনারা হানড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন তো চলেন শুরু করা যাক এখানে বলা আছে দেখেন যে একটি স্কুলে ডিল করার সময় ছাত্রদের আট দশ বা বারো পনেরো সাড়ে সাজানো যায় ওই স্কুলে ন্যূনতম কতজন ছাত্র হয়েছে সবসময় মনে রাখবেন কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি ন্যূনতম উল্লেখ থাকে কি ন্যূনতম বা কম পক্ষে বা সর্বনিম্ন এই তিনটা কত উল্লেখ থাকে সবসময় লসাগু হবে কি হবে লসাগু তো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে এখানে ন্যূনতম আছে তাহলে এটা লসাগু হবে তো এটা লসাগু যদি করেন লসাগু করার নিয়ম কি সর্বনিম্ন কোন সংখ্যা তারা বাঘ যায় এটা যায় সর্বনিম্ন টু দ্বারা দেখো যে কোনো দুইটাকে বাঘ দিতে হবে অ্যাটলিস্ট দুইটাকে এখান থেকে ফোর এটা ফাইভ এটা কত পনেরো এরপরে দেখেন এরপর আর টু দ্বারা বাঘ যায় না থ্রি দ্বারাও যায় না থ্রি দ্বারা একটা যায় কিন্তু ফাইভ দ্বারা যায় তো এটা ফোর এটা ওয়ান এটা থ্রি তো দেখেন আমাদের এগুলো গুণ ফল কত হবে তিন চারে বারো পাঁচ বারো ষাট ষাটি ষাট একশো বিশ তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে কত একশো বিশ আমি বলেছিলাম কি আপনাদের কি মনে রাখতে হবে জাস্ট যদি কোনো অঙ্কের ন্যূনতম কম পক্ষে অথবা সর্বনিম্ন যদি উল্লেখ থাকে তাহলে ডিরেক্ট লসাগু করলে আপনার অ্যান্সারটা চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা পরের অঙ্কটা দেখব দেখেন এখানে বলা আছে কোন সংখ্যার বর্গের সাথে দশ যোগ করলে যুগ ফল চারের বর্গ হবে যুগ ফল চারের বর্গ হবে কোন সংখ্যার বর্গের সাথে এখানে একটু মিস্টেক আছে এখানে কোন সংখ্যার বর্গের না বর্গমূল্যের সাথে কি হবে কোন সংখ্যার বর্গমূল্যের সাথে কোন সংখ্যার বর্গমূল্যের সাথে দশ যোগ করলে যুগ ফল চারের বর্গ হবে আমরা অপশন দিয়ে করবো সাপোজ ষোলো দেখেন আমাদের বলছে কোন সংখ্যা সাপোজ আমাদের সংখ্যাটি ষোলো ষোলো এর কী বলছে বর্গমূল তাহলে কত হবে ষোলো এর বর্গমূল আমরা জানি কি ফোর ইন্টু ফোর বা ফোর স্কোয়ার সমান ফোর আসবে ষোলো এর বর্গমূল কত ফোর এর সাথে যদি আপনি দশ যোগ করেন দেখেন হইতে আসে চৈত বাট আমাদের বলছিল কি চারের বর্গ হবে চারের বর্গ মানে কি ফোর স্কোয়ার সমান কত হবে ষোলো কিন্তু না এটা চৈদ্দ এটা ষোলো এটা মিলে নাই এখন পঁচিশ দেওয়া যদি আমরা চেক করি দেখেন এখানে পঁচিশ তো পঁচিশের বর্গ যদি পঁচিশ থাকে তাহলে আপনি পঁচিশের বর্গ করেন ফাইভ তো এটার সাথে টেন যোগ করলে হয় কত পনেরো যা পনেরো বর্গ সংখ্যাই না তাহলে চারের বর্গ হবে না এটা হবে না এখানে ছত্রিশ আছে আমাদের অপশনে তো এটাকে নেন এইভাবে ছত্রিশের বর্গ আমরা হয় এটার সাথে বলছে কয় যোগ করতে পারছে দশ এতে ষোলো আমরা যদি চারের বর্গ করলেও এতে কত ষোলো তার মানে মিলে গেছে আমাদের অপশন কোনটা থার্টি সিক্স খুব কমন একটা অঙ্ক এই ধরনের অঙ্ক হয়তো একটু ঘুরেই ফিরিয়ে আসবে কোনো জায়গায় বর্গ আসে এখানে বর্গমূল বা সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে আপনাদেরকে অবশ্যই বারবার প্র্যাকটিস করেন এই জন্যই বলি অনেকে বলতেছেন যে কি ব্যায়া পরীক্ষা হলে অঙ্ক মিলে কিন্তু কি করতে পারতেছি না সময় কাবার করতে পারছি না আপনার সময় কাবার করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে অঙ্ক কারণ প্র্যাকটিস করলে আপনার পরীক্ষা হলে টাইম নিতে হবে না কাটাকাটি কীভাবে হয়েছে বা কোনটা কীভাবে হয়েছে সব আপনি খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবেন তো এই জন্য বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই পরে যে অঙ্কটা বলা আছে দেখেন বলা আছে এত আর বর্গমূল কত ওয়ানকে যদি আপনি যদি বর্গ করেন ওয়ানই হয় আমরা সবাই জানি ওয়ানকে বর্গ করলে ওয়ান তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান তো আসি তো টোটাল দেখেন দশমিকের পর দশমিকের আগ পর্যন্ত গড় আছে কয়টা এক দুই তিন চার তাহলে আমাদের এখানে দুইটা শূন্য হবে কয়টা শূন্য হবে ও না এখানে টোটাল কয়টা গড় আছে আপনি দেখেন টোটাল গড় আছে চারটা তো বর্গ করা মানে কেউ পুরোপুরি অর্ধেক এখানে আমরা টেকনিক টুতে আছে সাপোজ ওয়ানের বর্গমূল আমরা জানি ওয়ানই ওয়ানের বর্গ মূল ওয়ান তো এতের বর্গমূল তো আমাদের আছে কয়টা টোটাল গড় আসলে চারটা তো আমাদের দুই গড় পরে দশমিক হবে এখানে কয় গড় আমরা তাহলে ওয়ানের বর্গমূল পাইলাম কত ওয়ান দশমিক হবে কয় গড় পরে টোটাল এখানে চারটা আছে তো চারটার অর্ধেক প্রত্যেকটা অর্ধেক হবে তাহলে কয় গড় পরে দুই গড় পরে দশমিক হবে তো দুই গড় হলে অলরেডি এক গড় আছে তাহলে একটা শূন্য এটা এটা টেকনিক সাপোজ মনে করেন যে এরকম যদি থাকতো যে পয়েন্ট জিরো জিরো আচ্ছা পরে অঙ্কটা দেখি তারপরে আমি দেখবো পরে সেই মার্ক অঙ্ক নিয়েছি দেখেন চার্ট বোঝানোর জন্য যে এখানে এই কথা বলা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তো আমরা নাইনের বর্গ মূল কথা জানি থ্রি আর টোটাল কয়টা গড় আছে
তাহলে তার অর্ধেক মানে দুই ঘর পরে দশমিক হবে এই জন্য আমরা একটা জেট দিছি এখানে আছে দুই ঘর তো দশমিক হবে কয় ঘর পরে এক ঘর পরে কারণ এটার অর্ধেক তাহলে এক ঘর পরে দশমিক হলে দশমিক তো এখানে আপনারা জিরো লাগে না তার মানে কত এটা অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট সাপোজ মনে করি এরকম আছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 আচ্ছা জিরো কয়টা আছে চারটা পাঁচটা এরকম দিলাম ফোর এটা নির্ণয় করতে বললাম আপনাকে আপনি কী করতে হবে আপনি আপনার চিন্তা করতে হবে যে ফোরের বর্গমূল কত আমরা জানি টু টোটাল কয়টা ঘর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমাদের টোটাল কয় ঘর পরে এটা অর্ধেক যে কয়টা থাকবে তার অর্ধেক তিন ঘর পর হবে অর্ধেক ঘর আছে তাহলে আর কয়টা শূন্য দিন হবে দুইটা তো এটা টেকনিক এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু আসে আপনাকে এই টেকনিকটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে হ্যাঁ দেখেন এই ধরনের অঙ্ক আপনারা পাবেন একটু বা দুই টঙ্ক পাবেন এই ধরনের কোনটি সবচেয়ে ছোট এটা বের করতে হলে আমরা কম্পেয়ার করব এ এর সাথে বি বি এর সাথে সি সি এর সাথে ডি দেখবো কোনটা সবচেয়ে ছোট তো এটার জন্য টেকনিক হতে আপনি এইভাবে লিখবেন এভাবে লিখবেন প্রথম কোনো সেইটা তার বি হতেছে এটা আমরা এটাকে কোনা কোনি গুণ করবো উপর থেকে নিচে প্রথম আসবো এটা কত গুণ করলে কত হতেছে এগারো দু গুণে পাঁচ তারপর আবার এইভাবে গুণ করে এই সাইডে লিখবো তিন এগারো তেত্রিশ আমাদের বলছে কোনটি ছোটো এখন দেখেন আমাদের বড় হইতেছে কোনটা এটা বড় তাহলে ওই থেকে কাটা দেন দিলাম এই এটা ছোটো এটা লিখে দেন তার মানে প্রথম প্রথম যে মানটা এটা এইটার জন্য আমরা বুঝবো এইটা যদি এটা আমাদের বলছিল ছোটো রিপেয়ার করে তাহলে ছোটো কোনটা পাস তো কার জন্য ছোটো হয়েছে এইটা হয়েছে এইটার মান প্রথম মানটা হবে কোনটা প্রথম বংলাশের আর দ্বিতীয় যে মানটা আমরা যেভাবে লিখছি এটা দ্বিতীয় বংলাশের তার মানে এখানে বড় ছোটো হচ্ছে কত টু বাই এগারো কারণ তেইশ তেত্রিশ হচ্ছে বাইশ কত ছোটো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এটা কিন্তু কাটা অলরেডি কোনটা এটা কাটা কারণ এটা আমাদের বড় এখন আসেন তাহলে তো আমাদের টু বাই এগারো এটা পাইছিলাম ছোটো এখন দেখবো এটার সাথে সি এর কম্পেয়ার করবো টু বাই কত আছে তেরো আগের মতো আপনি এইভাবে গুণ করেন তেরো দুগুণে কত ছাব্বিশ আর এগারো দুগুণে কত বাইশ এখন দেখেন আপনার এটা তো এই বাংলাদেশের জন্য এটা এই বাংলাদেশের জন্য এখানে আপনি দেখেন যে শুট হইতেছে কয়টা টু বাই তেরো কিন্তু শুট হইতেছে দেখেন এই জন্য এটি এর দিন কেটা দিন ছিল এটি লেস দিন ছিল তার মানে আমাদের কোনটা টু বাই এগারো এটা কিন্তু বাদ হয়ে গেল কারণ এটা বড় হয়ে গেছে কাটছে সি এর সে টু বাই এগারো বড় এখান থেকে আমরা বুঝতেছি কারণ এটা হচ্ছে এর মান এটার মান কে বড় ছাব্বিশ বড় তার মানে এই বাংলাদেশটা কি টু বাই এগারো হইতেছে বড় কাটছে টু বাই তেরোর সে তো আমাদের এটা কিন্তু অলরেডি আছে এখন আমাদের আর একটা অপশন আছে শুধু টু বাই তেরোর সাথে কাকে তুলনা করতে হবে শেষের যে অপশনটা আছে ফোর বাই কত পনেরো তো আপনি এটা গুণ করেন আগের মতোই পনেরো দিকে কত তিরিশ আমরা জানি চার তেরো কত বাই না কে বড় এটা তার মানে এই বংশটা বড় এটা কি ছোটো এটা হচ্ছে ছোটো তো টু বাই তেরোই কিন্তু আমাদের কি সবচেয়ে ছোটো এটাও কিন্তু কি বেড়ে বলো বড় তো আমাদের অ্যান্সার ছিল কত টু বাই তেরো তো খুবই ইজি একটা অঙ্ক এটা দেখেন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আমাদের বলা আছে কোনটি টু বাই থ্রি থেকে বড় এগুলোর মধ্যে কোনটা বড় তো আমরা আগের মধ্যে টু বাই থ্রির সাথে সবাইকে কম্পেয়ার করতে হবে এভাবে লেখে ফেলেন তেত্রিশ নিচে কত ফিফটি কী বলছে কোনটি এত থেকে বড় এখন দেখেন আমরা কি বলছিলাম এইভাবে গুণ করে লিখবো পঞ্চাশ দিগুণে কত একশো আর তিন এগারো কত কোনা কোনি গুণ করে তেত্রিশ উপরে এটা সবসময় এই তিন এগারো নিরানব্বই উপরে এটা সবসময় এই এই পাশে উপর থেকে নিচে গুণ করে যেটা হবে এটা হচ্ছে এই বংলাশের মান আর নিচের দিক থেকে গুণ করে যেটা হবে এটা এই বংলাশের মান এখান দেখেন এগুলোর মধ্যে কোনটা বড় এইটাই বড় হইতেছে কোনটা টু বাই থ্রিটাই বড় হইতেছে কাটছে নিরানব্বই সাই তার মানে এই বংলাদেশে কী ছোটো আমাদের বলছে কোনটি বড় বের করতে হবে তাহলে এ এ এ হইতেছে কি টু বাই থ্রির সাথে ছোটো এখন আমরা বি অপশনের সাথে তুলনা করবো দেখেন টু বাই কত আছে থ্রি এলেভেন বাই এইট বাই এলেভেন তো আগের মধ্যে কোনো কোনো গুণ করেন এখানে বাইশ আর তিন আটা কত চব্বিশ দেখেন এখন আমাদের কিন্তু এই যে এখন বাইশ বাইশ পাইছি কার জন্য এটা বাইশ এই বংশের মান হচ্ছে বাইশ এই বংশের মান কত আমি ধরিয়ে দিয়েছি আর কি এইট বাই ইলেভেন যেটা ওটার জন্য বাইশ চব্বিশ তাহলে বড় হইতেছে কোনটা আমরা কিন্তু দেখেছি কিন্তু কী এই বংশটাই কি বড় হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমাদের অপশন কিন্তু বি নম্বর অ্যান্সার আমাদের বলছে এত এর চেয়ে কোনটি বড় আমরা কিন্তু খুব সহজেই বের করে নিতে পারতেছি বড় হইতেছে এই বংশটি সুপর আছে দেখেন একটি বাঁশের এত অংশ লাল এত অংশ কালো ও এত অংশ সবুজ কাগজে আবৃত তো অবশিষ্ট ছয় মিটার মানে একটা বাস আছে মনে করেন এরকম প্রথমে এত অংশ কি মনে করে লাল রং করছে এটা কি করছে লাল রং তারপরে টুকু কালো রং করে আর কি কাগজ দিয়ে আবৃত করছে এবং শেষের টুকু কত সবুজ এসে দিলাম সবুজ তো এইটুকু রং করা আছে আর অবশিষ্ট যে অংশটা আছে এইটুকু দৈর্ঘ্য আমাদের বলা আছে ছয় মিটার এটুকু এটুকু কাগজ দিয়ে মরাইছে বাট এটুকু কাগজ দিয়ে মরে নেই তো আমাদের বাস ছিল একটা এটা মনে রাখতে বাসটা কত অংশ মরাইছে সে
এটা পাঁচ বারো ষাট বারো তিন চব্বিশ আমরা জানি চার পনেরো ষাট এখানে হবে পনেরো আর তিন বিশ ষাট তো আপনি যদি সব কিছু করেন এখানে দেখেন হবে কত নয় আর এখানে হচ্ছে দুই আর একে তিন তিন একে ছয় সেটা হচ্ছে সিক্সটি সেটি এখানে হচ্ছে ফিফটি নাইন আর কি যোগ করলে ফিফটি নাইন বাই এত দেখেন এত অংশ টোটাল কাগজ দিয়ে মোড়ানো হয়েছে আমাদের বাস ছিল কয়টা একটা বাস তো একটা বাস যেহেতু একের থেকে আমরা যদি মোড়ানো অংশ বাদা দিই যেটুকু কাগজ দিয়ে বিভিন্ন কালার কাগজ দিয়ে মোড়ানো হয়েছে তাহলে কি যেটুকু মোড়ানো হয় নাই ওইটুকু পাবো যেটুকুকে কাগজ লাগানো হয় নাই তাহলে এখানে হবে সিক্সটি মাইনাস ফিফটি নাইন সমান ওয়ান বাই সিক্সটি এটুকু হচ্ছে কাগজ লাগানো হয় নাই ওয়ান বাই সিক্সটি এই অংশটাকে কি করা হয় নাই এটা অনাবৃত আছে কিন্তু অবশিষ্ট যে অংশ দেখেন এত মিটার হল আছে যেটুকু কাগজ লাগানো হয় নাই এটুকুর দৈর্ঘ্য কত মিটার ছয় মিটার তার মানে যে অংশটুকু কাগজ মানে নাই এটুকুর দৈর্ঘ্য কত ছয় মিটার তাহলে সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে দেখেন ছয় ইন্টু কত ষাট তিনশো ষাট আমাদের অ্যান্সার হবে কত তিনশো ষাট তো এই ছিল আজকের ভিডিও বাইরে আসলে অনেক কথা হচ্ছে অনেকে বলেন যে ভিডিও সাউন্ডটা আমি একদম রাস্তার পাশে থাকি মানে আমার বিল্ডিংটা মানে আমার যে বাসাটা একদম রাস্তার সাথে তো ওইখান ওইখান তো অলওয়েজ গাড়ি চলাচল করে প্লাসে যে ওইখানে একটা ওই রাজনৈতিক একটা ই আছে মনে হয় প্রতিষ্ঠান তো ওই কারণে অলওয়েজ ওইখানে মানুষ থাকে ওই যে এখনও দেখেন সুরগুল হচ্ছে তো একটু কষ্ট হবে আপনাদের কিছু করার নেই আর ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে বলবো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু কমেন্ট করবেন